আইসোমারিজম বা সমানতা এটা আমাদের অর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং আইসোমারিজম বা সমানতা যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা শিখছিলাম যে আসলে আমাদের আইসোমারিজম অন্যতম কারণ যে কারণে আমাদের অর্গ্যানিক কম্পাউন্ড বা জৈব যৌগের সংখ্যা অনেক বেশি হয় রাইট জৈব যৌগের সংখ্যা অজৈব যৌগের সংখ্যা থেকে অনেক বেশি হয় কারণ জৈব যৌগ সমূহের মধ্যে আইসোমেরিজম এই ধর্মটা প্রদর্শিত হয় এবং আমি আর একটা কথা বলে নিই যখন তুমি আইসোমেরিজম পড়ছো তখন তোমার কিন্তু জৈব যৌগের যে নোমেন নোমেন ক্লাচার বা নামকরণ এগুলো ভালো করে জানা লাগবে তো আমরা নামকরণ বা আমরা কিন্তু নামকরণ শিখি নেই শিখি নেই বলতে আমাদের প্লে লিস্টে এখনও নামকরণের ভিডিও না বানে আইসোমেরিজম এই কারণে আসা হয়েছে কারণ সময় স্বল্পতা আমরা যেটা চেষ্টা করব যে নামকরণ সহ আরও বেশ কিছু যে টপিকগুলো আছে ওইগুলো আমরা একেবারে প্লে লিস্টের শেষে কভার করব কারণ এই নামকরণ বা এইগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক কিছু টার্ম বাট আমরা তার আগে হচ্ছে আমি ধরে নিব যে তোমরা নামকরণ জানো পারো এবং এরপরেই আমি এই ভিডিওটা করছি এবং আমরা যদি নামকরণ তোমার এখান থেকেই শিখতে হয় তাহলে ইউ উইল গেট দোস ভিডিওস অফ নোমেন ক্লাচার অ্যাট দ্য ইন্ড অফ দ্য প্লে লিস্ট তো আইসো মারিজম স্টার্ট করা যাক ফার্স্ট আইসো মারিজমের ডেফিনেশনটা অবশ্যই আমাদের জানা লাগবে আমরা একটা কথা বলে নিই যে আমরা সব ডেফিনেশনগুলো ইংলিশে দেখব বা সব বিষয়গুলো ইংলিশে স্লাইড আকারে দেখব কিন্তু আমরা কিন্তু বাংলাতে পুরো এক্সপ্লেন করে দিব সো আইসো মারিজম বা সমানতা ইট ইজ এ ফেনোমেন আচ্ছা আমি একটু একটা কাজ করে নিই তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে আচ্ছা দেখো ইট ইজ এ ফেনোমেন ফেনোমেন মানে কি ফেনোমেন মানে ঘটনা ওয়েন টু অর মোর কম্পাউন্ডস মানে দুই বা ততোধিক যৌগ প্রসেস দ্য সেম মলিকুলার ফর্মুলা অর্থাৎ একই আণবিক ভর দুই বা ততোধিক কম্পাউন্ডের মধ্যে একই আণবিক ভর বিদ্যমান থাকে আণবিক ভর না সরি আণবিক সংকেত আণবিক সংকেত বিদ্যমান থাকে কিন্তু কি ডিফারেন্ট থাকে তাদের ধর্ম ডিফারেন্ট থাকে অর্থাৎ ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম পরিবর্তন থাকে এই যে যে আমাদের ধর্মটা অর্থাৎ জৈব যৌগের দুই বা ততোধিক যৌগের এই যে যে একটা ধর্ম কি ধর্ম যে এদের আণবিক সংকেত একই থাকে কিন্তু এদের ধর এদের যে বৈশিষ্ট্য সেগুলো ডিফারেন্ট থাকে এই যে যে ধর্মটা জৈব যৌগের ক্ষেত্রে এই ধর্মটাই হচ্ছে আমাদের আইসোমেরিজম এবং আইসোমেরিজমের মধ্যে এই যে যে ধর্ম প্রদর্শন করতেছে এই কম্পাউন্ডগুলোকে একে অপরের আইসোমার বলা হয় অর্থাৎ কম্পিউটার আইসোমার বা সমানু বলা হয় অর্থাৎ এই কম্পাউন্ডগুলো যে কম্পাউন্ডগুলোর কথা আমরা বলতেছি যে দুই বা ততোধিক কম্পাউন্ড যাদের যারা যাদের কথা আমরা বলতেছি তারা কিন্তু একে অপরের সমানু আচ্ছা এই ব্যাপারগুলো আরও আমরা এখন ইনডেপথে এক্সপ্লেন করতে যাচ্ছি আচ্ছা দেখো দেখো আমি বললাম যে ধরো আণবিক সংকেত যদি আমি এরকম একটা আণবিক সংকেত ধরি যে সি টু এইস সিক্স ও এটা একটা আণবিক সংকেত এবং অর্থাৎ দুইটা কার্বন ছয়টা হাইড্রোজেন এবং একটা অক্সিজেন আমাদের এই যে যে আণবিক সংকেতটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই আণবিক সংকেতে আমি দুইটা ভিন্ন ফিগার দিচ্ছি অর্থাৎ ধরো সি এইস থ্রি ও সি এইস থ্রি আচ্ছা দেখো এই যে আমি একটা ফিগার এখানে দিলাম এখানে যদি তুমি ক্যালকুলেট করো দেখবা এখানে দুইটা কার্বন আছে এবং ছয়টা হাইড্রোজেন আছে একটা অক্সিজেন আছে অর্থাৎ এটার সাথে কিন্তু ম্যাচ করতেছে এবং এই যে যে এটা হলো এটার নাম আমরা দেই হচ্ছে ডাই মিথাইল ইথার অর্থাৎ একটা মিথাইল আর একটা মিথাইল দুইটা মিথাইল অর্থাৎ দুইটা মিথাইল দেখে এটাকে আমরা ডাই বলি ডাই মিথাইল এবং এই যে যে এই যে যে একটা স্ট্রাকচার অক্সিজেন এবং তার দুই পাশে দুইটা হাত এই স্ট্রাকচারটা হচ্ছে ইথারের ক্ষেত্রে থাকে আমরা জানি তো এই জন্য এটার নাম হয় ডাই মিথাইল ইথার তো এটা কিন্তু ওই নামকরণ যদি পড়ে থাকো তাহলে সেখানে কিন্তু তুমি অবশ্যই পড়ছো আচ্ছা তো এটা হচ্ছে ডাই মিথাইল ইথার আবার যদি তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখো এটা আমাদের কি পাইলাম আমরা এটা হচ্ছে যদি তুমি দেখো দুইটা কার্বন আছে পাঁচটা হাইড্রোজেন ওই যে একটা হাইড্রোজেন ছয়টা হাইড্রোজেন এবং একটা অক্সিজেন এইটাও আমরা দেখতে পারতেছি এই যে যে ফার্স্ট আণবিক যে সংকেতটার কথা আমরা বলছিলাম মানু মলিকুলার ফর্মুলা সি টু এইচ সিক্স ও সেটা কিন্তু এইটাও মেনে চলতেছে বাট দেখো এই যে আমাদের ডাই মিথাইল ইথার যেটা ডাই মিথাইল ইথার সেটার থেকে কিন্তু আমাদের এটা আলাদা আলাদা বলতে কি এটা কিন্তু আমাদের একটা অ্যালকোহল হয়ে গেছে এবং এটার নাম কি ইথানল ইথানল বা যাকে আমরা ইথাইল অ্যালকোহলও বলতে পারি ইথানল বা ইথাইল অ্যালকোহল যেহেতু দুইটা কারণ আছে আচ্ছা তো দেখো এখানে আমরা পাইছিলাম ডাইমিথাইল ইথার একটা ইথার পাইছিলাম কিন্তু এখানে পাই যাইতেছে অ্যালকোহল সো এই যে যে 
একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট ছিল একই মলিকিউলার ফর্মুলা কিন্তু ছিল মলিকিউলার ফর্মুলা আমাদের একই ছিল কিন্তু আমাদের গাঠনিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন হইতেছে গাঠনিক সংকেত কিন্তু ভিন্ন হইতেছে তো এই ধরনের অবস্থা এই যে যে ধর্ম যৌবযুগের এই ধর্মটাকে আমরা বলি সমানুতা এবং এই এই যে এইটাকে বলে আমরা একটা সমানু এবং এইটাকে বলে একটা সমানু অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন যে স্ট্রাকচার পাচ্ছি আমরা সে সেগুলোকে একে অপরের সমানু বলি বা আইসোমার বলি তবে এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমরা যে এই যে যে উদাহরণ দিলাম অর্থাৎ আমরা সংজ্ঞাটাকে এভাবে বলতে পারি যে যে সব জৈব যুগের আণবিক সংকেত এক ও অভিন্ন হওয়া সত্য এদের গাঠনিক সংকেতের ভিন্নতার কারণে অর্থাৎ এই যে গাঠনিক সংকেতের ভিন্নতা কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করতেছি ভিন্নতা হওয়ার কারণে এদের ভৌত রাসায়নিক ধর্মে অন্তত দু একটা পার্থক্য অর্থাৎ এক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে এদের আচ্ছা আমি আমি একটু মুছে দিয়ে বোঝাচ্ছি মুছ বেশি র্যাগ হয়ে গেছে অ্যাম্বিগুয়াস হয়ে গেছে দাগাতে দাগাতে আচ্ছা দেখো ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে দেখো আমাদের যে ফিজিক্যাল অর্থাৎ ভৌত এবং কেমিক্যাল অর্থাৎ রাসায়নিক এই ভৌত রাসায়নিক যে ধর্ম থাকবে তার মধ্যে দু একটা পরিবর্তন কিন্তু থাকবে অর্থাৎ আমরা যে ডাইমিথাইল ইথাইলের কথা বলছি অর্থাৎ সিএইচ থ্রি ও সিএইচ থ্রি এটার কথা বলছি এবং আমরা ইথানলের কথা বলছিলাম এদের ধর্ম কিন্তু ডিফারেন্ট কয়েক ডিফারেন্ট এদের একে অপরের ধর্ম কিন্তু আলাদা সো এই যে যে ভৌত রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন হইতেছে বিভিন্ন কিন্তু এদের আণবিক সংকেত কিন্তু এক এই জন্য এরা কিন্তু এরা কিন্তু পরস্পর সমানু এবং আর একটা কথা আমি বলি যে সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমরা আর একটা বিষয়ের ক্ষেত্রে যোগ করব যদিও আমরা অনেকে যোগ করতে ভুলে যাই বাট আমরা আর একটা বিষয় যোগ করব যে যেসব যুব যুগের আণবিক সংকেত এক ও অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও গাঠনিক সংকেতের ভিন্নতা এবং অনুষ্ঠিত পরমাণুসমূহের অর্থাৎ অনুষ্ঠিত যে পরমাণুসমূহ থাকবে তাদের ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের ভিন্নতার কারণে এদের ভৌত রাসায়নিক ধর্মের এক ব্যাকাধিক ধর্মের পরিবর্তন সাধিত হয় এই যে এই ধর্মটা অর্থাৎ যেই ধর্মের কারণে এইগুলো হচ্ছে সেই ধর্মটাকে আমরা আইসোমারিজম বলবো অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের আর একটা বিষয় আনা লাগবে আর একটা বিষয় যেটা আনা লাগবে সেটা কি আচ্ছা আর একটা বিষয় যেটা আনা লাগবে সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিমাত্রিক পরমাণুসমূহের যে অনু অনু অনুষ্ঠিত অর্থাৎ আমাদের কম্পাউন্ডগুলোতে অনুষ্ঠিত যে পরমাণুসমূহ থাকবে তার ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাসের কথাটাও বা ত্রিমাত্রিক বিন্যাসের কথা কিন্তু আমাদের দিকবিন্যাসটা বিন্যাসের কথা কিন্তু আমাদের আনতে হবে কারণ কি কারণ যখন আমরা আমরা সমানুতার যে ক্লাসিফিকেশন দেখব তখন কিন্তু আমরা এক সমতা সমানতার ক্লাসিফিকেশন যদি তুমি দেখো একটা হচ্ছে স্ট্রাকচারাল সমানতা আর একটা হচ্ছে স্টেরিও সমানতা তো এই যে যে স্ট্রাকচারাল এবং স্টেরিও এই স্টেরিও সমানতার ক্ষেত্রে কিন্তু এই ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাসের কথা আসবে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাসের পরিবর্তনের কারণে আমরা যে সমানতা পাই সেটাই কিন্তু আমাদের স্টেরিও সমানতা এটা আমরা পরবর্তীতে জানতে থাকব এবং তো তো কিন্তু আমরা সাধারণত ইউজুয়ালি স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম বা স্ট্রাকচারাল বা গাঠনিক সমানতা নিয়েই কথা বলি বেশি তাই আমরা স্টেরিও সমানতার কথা ভুলে যাই বাট এটাও আমাদের ইনক্লুড করা লাগবে তো সমানতার তুমি যদি ক্লাসিফিকেশন দেখো তাহলে দেখবা যে ফার্স্টে সমানতাকে সাধারণত আমরা প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে গাঠনিক সমানতা আর একটা হচ্ছে স্টেরিও সমানতা তো গাঠনিক সমানতাকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় যদিও এখানে চার ভাগ দেখানো হয়েছে বাট পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে চেইন আইসোমারিজম বা শিকল সমানতা বা চেইন সমানতা বলতে পারি আর একটা হচ্ছে পজিশন আইসোমারিজম বা অবস্থান সমানতা আর একটা হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম বা কার্যকারী মূলক সমানতা আর একটা হচ্ছে মেটামারিজম এবং আরেকটা আছে সেটার নাম আমি এখানে লিখে দিই টোটোমারিজম টোটোমারিজম সেটা একটু মনে রাখবো টোটোমারিজম এটাও গুরুত্বপূর্ণ সমানতা অন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমানতা তো পাঁচটা গাঠনিক সমান প্রধান আইসোমারিজমকে বা সমানতাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় গাঠনিক সমানতা স্টেরিও সমানতা গাঠনিক সমানতাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে চেইন সমানতা দুই নম্বর অবস্থান সমানতা তিন নম্বর ফাংশনাল গ্রুপ সমানতা সরি তিন নম্বর ফাংশনাল গ্রুপ সমানতা চার নম্বর মেটামারিজম এবং পাঁচ নম্বর টটোমারিজম এবং স্টেরিও সমানতাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে জ্যামিতিক সমানতা আর একটা হচ্ছে অপটিক্যাল সমানতা বা যাকে আমরা বলি আলোক সমানতা সো এই ভাগগুলো বা ক্লাসিফিকেশনগুলো আশা করি সকলেই তোমরা পারো তো এখন আমরা এক এক করে দেখতে থাকব যে ফার্স্টে যেহেতু আমরা স্ট্রাকচারাল সমানতা নিয়ে আলোচনা করব তাই আমরা গাঠনিক সমানতা এখন একটু দেখব যে স্ট্রাকচারাল আইসোমারিজম বা গাঠনিক সমানতা বলতে কি বোঝায় আচ্ছা খুবই সোজা যদি একটু কেয়ারফুলি তুমি লক্ষ্য করো গাঠনিক সমানতা বলতে আমরা বুঝি যে যৌগে উপস্থিত বিভিন্ন পরমাণু সাংবাদিক দেখো আমাদের যৌগে উপস্থিত থাকা বিভিন্ন যে অ্যাটম থাকে বিভিন্ন যে অ্যাটম থাকে সেই অ্যাটমগুলার অবস্থানের ডিফারেন্সের কারণেই আমাদের হচ্ছে অর্থাৎ অ্যাটমগুলার বা পরমাণুগুলার সম্ভাব্য একাধিক
সম্ভাব্য একাধিক অবস্থান বিন্যাসের কারণেই আমাদের কি হয় গাঠনিক সমতা সৃষ্টি হয় এবং গাঠনিক সমতা কাকে বলে সেটা যদি বলো তাহলে ওই যে যে আমরা আমাদের আইসোমারিজমের সংজ্ঞার ফার্স্ট যে অংশটা ত্রিমাত্রিক দিকবিন্যাস বাদে সেটাই যে দে হ্যাভ সেম মলিকুলার ফর্মুলা বাট ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিফারেন্ট ফিচার অর্থাৎ তাদের ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার থাকা পাশাপাশি তাদের যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ওই যে যে ডাইমিথাইল ইথার বা ইথানলের কথা বলছিলাম সেই দুটোর বৈশিষ্ট্য যেমন ভিন্ন ঠিক সেটাই হচ্ছে আমাদের গাঠনিক সমতার কিন্তু একটা উদাহরণ তো গাঠনিক সমতাকে ওই যে আমরা পড়লাম যে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় তো সেটা কিন্তু আমরা শিখলাম যে গাঠনিক সমতা কে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায় ফার্স্ট থেকে চলো আমরা চেইন সমতা সম্পর্কে এখন দেখবো যে চেইন সমতা বা যাকে আমরা বলি শিকল সমতা এই শিকল সমতা কি আচ্ছা শিকল সমতা কি সেটা যদি আমাদের জানতে হয় তাহলে ফার্স্ট থেকে চলো আমরা ডেফিনেশনটা দেখে নিই যে আচ্ছা আচ্ছা দেখো চেঞ্জ আইসোমারিজম আইসোমার্স হচ্ছে ওয়েন টু অর মোর কম্পাউন্ডস হ্যাভ সিমিলিয়ার মলিকুলার ফর্মুলা বাট ডিফারেন্ট কার্বন স্কেলেটনস দিস আর রিফার টু অ্যাস চেঞ্জ আইসোমার্স আচ্ছা কার্বন স্কেলেটন বুঝতে বুঝতে বোধ হয় তোমাদের একটু সমস্যা হচ্ছে কিন্তু নো টেনশন আই এম হেয়ার টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আচ্ছা দেখো চেঞ্জ সমতা হচ্ছে আমি বাংলায় বলি একই আণবিক সংকেতযুক্ত চেঞ্জ সমাণুগুলো একই সমগোত্রীর একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর সদস্য হতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কথা এবং সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে এসব সমাণুর কার্বন কাঠামো শাখা বিন বা শাখাযুক্ত হয়ে থাকে অর্থাৎ আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে সাপোজ ধরো আমি একটা উদাহরণ যদি তোমাকে দেই যে ধরো সি এইচ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি আচ্ছা তুমি এইটা যদি লক্ষ্য করো তাহলে এটার নাম কি এটার নাম যদি তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি এটার নাম হচ্ছে আমাদের এন বিউটেন যদি তুমি নাম করণ বা নোমেন ক্লাচার পড়ে থাকো তাহলে তুমি জানো এটার নাম হচ্ছে এন বিউটেন এটার নাম কি এন বিউটেন তো আচ্ছা যাই হোক তো এন বিউটেন বা বিউটেনেও আমরা বলে থাকি শুধু তো এই যে আমরা এন বিউটেন বললাম এইটা এইটার যে এটার ক্ষেত্রে আমাদের যে আণবিক সংকেত সেটা যদি তুমি লক্ষ্য করো এখানে চারটা কার্বন আছে এবং এখানে হাইড্রোজেন আছে হচ্ছে পাঁচ সাত এবং দশ অর্থাৎ আমাদের হাইড্রোজেন আছে দশটা এবং এটা হচ্ছে আমাদের একটা আণবিক সংকেত তো আমি এই যে যে আণবিক সংকেতটা আছে এই যে যে আণবিক সংকেতটা আছে আচ্ছা আমি যদি একটা বিষয় লক্ষ্য করি আচ্ছা 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 দেখো এই এইখানে যে তুমি দেখতেছো যে এখানে যে আণবিক সংকেতটা আছে সি ফোর এবং এইচ টেন এখানে যদি আমরা লক্ষ্য করি যে আরেকটা স্ট্রাকচার আমরা আঁকি সি এইচ থ্রি সি এইচ সি এইচ থ্রি এবং এখানে আমরা দিই সি এইচ থ্রি সো দেখো এখানে কিন্তু তুমি দেখতে পারতেছো যে আমরা এখানে চারটা কার্বন আছে এবং এখানে হাইড্রোজেন আছে তিন তিন ছয় তিন নয় দশ সো এখানেও আমরা সি ফোর এইচ টেন দেখতে পারতেছি সো দেখো এটা কিন্তু আমাদের বিউট এন বিউটেন ছিল বাট এখানে আমাদের এটার নাম কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে এবং এটার নাম হয়ে যাচ্ছে টু মিথাইল অর্থাৎ এই যে টু মিথাইল টু মিথাইল প্রোপেন হয়ে যাচ্ছে যেহেতু এখানে আমাদের যে কার্বন সংখ্যা সরি এটা কিন্তু আমাদের টু মিথাইল এখানে দুইটা সি এইচ থ্রি আছে সেজন্য না টু মিথাইল কী কারণে হয়েছে কারণ আমাদের দুই নম্বর কার্বনের সাথে যেহেতু আমাদের একটা মিথাইল যুক্ত হয়েছে তাই এটা হচ্ছে টু মিথাইল এবং এটাকে আমরা বলবো টু মিথাইল প্রোপেন রাইট এটার নাম হচ্ছে টু মিথাইল প্রোপেন তো দেখো আমরা এখানে পাইলাম এন বিউটেন এবং এখানে পাইলাম টু মিথাইল প্রোপেন এবং দুইটার যে আণবিক সংকেত আণবিক সংকেত বা মলিকুলার ফর্মুলা তা কিন্তু মলিকুলার ফর্মুলা দুটার ক্ষেত্রেই একই সো মলিকুলার ফর্মুলা একই থাকা সত্ত্বেও তাদের ক্ষেত্রে গাঠনিক গাঠনিক যে স্ট্রাকচার সেটার কিন্তু ডিফারেন্স এবং এন বিউটেন এবং এন বিউটেন এবং টু মিথাইল প্রোপেন এই দুটার বৈশিষ্ট্য ডিফারেন্ট সো দুইটা কিন্তু ভিন্ন দুইটা জিনিস এন বিউটেন এবং টু মিথাইল প্রোপেন দুইটা কিন্তু ভিন্ন দুইটা জিনিস এবং আরেকটা কথা মনে রাখো যে এটার ক্ষেত্রে কি হয়েছে এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমার দেখতে পারতে সেই যে একটা লাইন ছিল সুন্দর একটা লাইন এ ক্ষেত্রেও সুন্দর একটা লাইন ছিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে হঠাৎ করে মাঝখান দিয়ে একটা শাখার সৃষ্টি হয়ে গেল তো এই যে শাখার সৃষ্টি হয়ে গেল এই যে যে কার্বন স্কেলেটন এটাকেই বলে কার্বন স্কেলেটন দেখো আমরা যে ডেফিনেশনটা পড়ছিলাম যে আমাদের মলিকুলার ফর্মুলা ডিফারেন্ট 
বাট ডিফারেন্ট কার্বন স্কেলিটন অর্থাৎ কার্বন যে স্কেলিটন দেখো এখানে কিন্তু আমাদের একটা স্টেট ছিল স্টেট কার্বনের হার ছিল স্কেলিটন দ্বারা তুমি হারকে চিনো না তো হারের কথাই মনে রাখো যেখানে আমাদের একটা স্টেট কার্বনের হার ছিল বাট এক্ষেত্রে হারটা কি হয়েছে হারটা বাঁকাই গেছে অর্থাৎ এইখান দিয়ে আবার এইখানে আর একটা শাখার সৃষ্টি হয়ে গেছে তো এই যে যে কার্বনের যে শাখা বা এই যে যে শাখার ডিফারেন্স হচ্ছে অর্থাৎ শাখার হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এটাকে কিন্তু আমরা অবস্থান সমন্ত বলি অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে একই আণবিক সংকেতযুক্ত চেইন সমাণুগুলো একই সমগোত্রীয় শ্রেণীর সদস্য হয় ঠিকই সমগোত্রীয় শ্রেণী বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে দেখো এইটাও কিন্তু আমাদের অ্যালকেন এটাও কিন্তু আমাদের বিউটেন অর্থাৎ অ্যালকেন এবং এইটাও কিন্তু অ্যালকেন অর্থাৎ যেহেতু টু মিটাইল প্রোপেন মিথাইল প্রোপেন তাই এটাও আমাদের অ্যালকেন একই সমগোত্র সমগোত্রীয় শ্রেণীর অবস্থিত বাট ডিফারেন্স কোথায় ডিফারেন্স হচ্ছে যে এসব সমানুর কার্বন কাঠামো ডিফারেন্স হয় অর্থাৎ কার্বনের যে স্কেলিটন অর্থাৎ একটা একটা শাখায় সৃষ্টি হয়েছে আর একটা শাখায় সৃষ্টি হয়নি সো এটাকে আমরা বলবো অবস্থান সমানতা এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে যে এটাকে কিন্তু আমরা আইসোবিউটনে বলতে পারি এটার নাম কিন্তু আইসোবিউটনে আমরা দিতে পারি আচ্ছা এখানে বেশি হিজি ফিজি হয়ে গেছে আমি আবার মুছে দিচ্ছি দেখো যেহেতু দুই নম্বর দুই নম্বর কার্বনে যখন আমাদের যুক্ত হয় কোনো একটা কিছু তখন সেটাকে আমরা নাম দিই আইসো আইসো সেটাকে আমরা আইসো বিউট আইসো প্রোপেনও বলতে পারি আচ্ছা না আইসো বিউটেন বলতে পারি অর্থাৎ যখন আমাদের দুই নম্বর কার্বনে যুক্ত হবে এবং এটার নাম যদিও টু মিথাইল অর্থাৎ দুই নম্বর কার্বনে যুক্ত হলে এটাকে আমরা টু মিথাইল তিনটা কার্বন থাকার কারণে এটা হচ্ছে আমরা ধরে নিচ্ছি হচ্ছে এসে যুক্ত হয়েছে একটা মিথাইল যেটা হচ্ছে আমাদের এটার দুই নম্বর কার্বনের সাথে যুক্ত হয়েছে তখন আমরা এটার নাম দিই টু মিথাইল প্রোপেন বাট যখন আমরা আইসো বলবো আইসো বললে আমাদের কিন্তু চারটা কার্বন ধরে বিউটেনই বলতে হবে তখন আমরা বলবো আইসো বিউটেন আচ্ছা এটা হচ্ছে নামকরণের সময় শিখবা হ্যাঁ তো এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের যেটা জানতে হবে যে শাখাযুক্ত অ্যালকোনের স্ফি ইস্ফু স্ফুটুনাঙ্ক স্ফুটুনাঙ্ক কিন্তু আমাদের এন অ্যালকেনের চেয়ে কম হয় অর্থাৎ আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে দেখো আমাদের এইটা ছিল হচ্ছে এন বিউটেন এটা হচ্ছে এন অ্যালকেন ছিল এটার যে স্ফুটুনাঙ্ক হবে তার থেকে কিন্তু আমাদের আইসো বিউটেন বা ট্রু মিথাইল প্রোপেনের যে স্ফুটুনাঙ্ক সেটা কিন্তু কম হবে সো এটা একটু মনে রাখতে হবে যে এটার স্ফুটনাঙ্ক কিন্তু আমাদের কম হবে সো অবস্থান সমানতা বলতে আমরা এটাই বুঝি সো দেখো অবস্থান সমানতা যদি বলে যে সি ফাইভ এস টুয়েলভ অর্থাৎ পেন্টেন এন পেন্টেন বা পেন্টেনের যে আমাদের পেন্টেনের ক্ষেত্রে আমাদের যে গাঠনি আণবিক সংকেত সেটা বলছে এবং এটা দিয়ে তিনটা সমানও কিন্তু আমরা বানাতে পারি দেখো একটা হচ্ছে একেবারে স্টেট লাইন আর একটার হার এমন হয়ে যাবে এবং আরেকটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম স্ট্রাকচার রাইট সো এরকম বিভিন্ন স্ট্রাকচার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এটা তুমি যদি বলো যে আমরা আচ্ছা কীভাবে বুঝবো যে কীভাবে এগুলো বানাতে হয় তাহলে আমি বলবো যে তুমি করে দেখবা করে দেখলেই বুঝবা অর্থাৎ তুমি বিভিন্নভাবে সাজানোর চেষ্টা করবা বিভিন্নভাবে ডোরে করবা কারণ তুমি তো জানোই যে সবগুলো সব একই সমগোত্র শ্রেণীর হবে অ্যালকেন হবে এবং তুমি কি করতেছ কার্বন জাস্ট এইভাবে 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 সাজিয়ে যাচ্ছ ফার্স্টে এইভাবে একটা বানাইলে এইভাবে বানানোর পরে তুমি হঠাৎ করে কি করলা হঠাৎ করে তুমি একটা কার্বনকে এই জায়গায় দিয়ে দিলা তখন আবার এই কার্বনটা তুমি বাদ দিয়ে দিলা তো এইভাবে তুমি বানিয়ে বানিয়ে কিন্তু দেখতে থাকবা রাইট এভাবে কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে দেখতে থাকবা আচ্ছা এখানে পাঁচটা কার্বন যেহেতু যদি দেওয়া লাগে তাহলে এইভাবে দিলাম তো এভাবে তুমি বানিয়ে বানিয়ে দেখতে থাকবা তো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সমন্বিত খুবই সোজা এটা আশা করি পারবা তো এখন আমরা পরবর্তীতে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দুই নম্বর পজিশন সমানতা বা অবস্থান সমানতা তো অবস্থান সমানতা খুবই সোজা কারণ হচ্ছে যে এক্ষেত্রে আমাদের যে সমানগুলো সেগুলো একই সমগোত্র শ্রেণীর হবে অর্থাৎ অ্যালকেনে অ্যালকেনের ক্ষেত্রে তার সমান অ্যালকেনই কোনো একটা অ্যালকেনই থাকতে হবে এবং অ্যালকিনের ক্ষেত্রে কোনো একটা সমান অ্যালকিনই থাকতে হবে তো এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তো একই আণবিক সংকেতযুক্ত জৈব যৌগের কার্বন শিকলের দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন কার্যকারীমূলকের অবস্থানের পার্থক্য হেতু অবস্থান সমানের উদ্ভব ঘটে অর্থাৎ আমাদের এই যে যে বিভিন্ন কার্যকারীমূলক থাকে এই কার্যকারীমূলক সমূহের অবস্থানের ডিফারেন্সকেই আমরা অবস্থান সমন্ত বলি আচ্ছা আমি যদি একটু ডেফিনেশনে যাই তাহলে ডেফিনেশন থেকে আরও ভালো করে বোঝা যায় যে আসলে ওয়েন টু অর মোর কম্পাউন্ডস ডিফার ইন দ্য পজিশন অফ সাবস্টিটিউন্ট অ্যাটম অর ফাংশনাল গ্রুপ অন দ্য কার্বন স্কেলেটন অর্থাৎ আমাদের কার্যকারী মূলক বা আমাদের দ্বিবন্ধন ত্রিবন্ধন কিন্তু একধরনের কার্যকারী মূলক তো এদের যে ডিফারেন্স অর্থাৎ এদের অবস্থানের যে ডিফারেন্স তাকে আমরা অবস্থানের ডিফারেন্স এর কারণে যে সমন্বিত হয় তাকে আমরা কিন্তু অবস্থান সমন্বিত বলি আমি যদি আমি যদি এক্সাম্পল দিতে যাই এক্সাম
CH2 CH3 সো এটা একটা যোগ এই যোগটার নাম কি এই যোগটার নাম হচ্ছে আমরা সকলেই জানি বিউট অন ইন বা যাকে আমরা বলি এটাকে আমরা বিউটিনও বলতে পারি যেহেতু এখানে টু আছে এই বিউটিন বিউটিন বলতে পারি আমরা বিউটিন ওয়ান বিউটিন বা বিউটিন ওয়ান আচ্ছা যাই হোক তো এটা একটা স্ট্রাকচার আমরা পাইলাম তো দেখো আমি কিন্তু এটাকে যদি আমি এভাবে লেখি আচ্ছা এখানে সিএইচ থ্রি লিখলাম এবং এখানে সিএইচ লিখলাম এখানে আমি সিএইচ লিখলাম এখানে আমি সিএইচ থ্রি বানিয়ে দিলাম দেখো তুমি একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো যেখানে আমাদের কার্বন চারটা ছিল হাইড্রোজেন আটটা ছিল সরি কয়টা ছিল হাইড্রোজেন দেখো কার্বন ছিল চারটা হাইড্রোজেন ছিল দুই এখানে ছিল হচ্ছে তিন পাঁচ আটটা রাইট এখানেও কিন্তু হাইড্রোজেন আটটা কার্বন চারটা সো দেখো আমি কি করতেছি এখানে প্রথম কার্বনের সাথে ছিল আমাদের ডাবল বন্ড এখানে আমাদের দ্বিতীয় কার্বনের সাথে ডাবল বন্ড হচ্ছে সো এই জন্য এই যে যে অবস্থানের চেঞ্জ হচ্ছে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধনের বা কার্যকরী মূলকের অবস্থানের চেঞ্জ হতে পারে বা এক্ষেত্রে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমাদের বিভিন্ন সাবসিটিউন যে যুক্ত হয় আমাদের মিথাইল গ্রুপ যুক্ত হয় বা আমাদের ক্লোরিন যুক্ত হয় আমাদের ফ্লোরিন যুক্ত হতে পারে ব্রোমিন যুক্ত হয়ে যেতে পারে আয়োডিন যুক্ত হতে পারে তো এই যে বিভিন্ন সাবস্টিটিউন এসে যুক্ত হয় কোনো একটা যৌগে তখন সেই সাবস্টিটিউনগুলোর অবস্থানেরও পরিবর্তনের সাথে কিন্তু আমাদের অবস্থান্তর মৌল জড়িত এই যে সরি অবস্থান্তর না আই মিন আমাদের অবস্থান সমানতা জড়িত অর্থাৎ দেখো আমাদের এই ক্ষেত্রে কি বলছে যে পজিশনের ডি পজিশন ডিফার করবে সাবস্টিটিউন এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাবস্টিটিউন অ্যাটম এবং ফাংশনাল গ্রুপ এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে কার্বন স্কিলেটন থাকবে কার্বন কাঠামো থাকবে সেই কার্বন কাঠামোতে এই বিভিন্ন অবস্থানের কারণে কিন্তু আমাদের অবস্থান সমানতা সৃষ্টি হয় দেন তিন নম্বর আসো ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা সমানতা যেটা আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখা লাগবে তো এই ক্ষেত্রে সংজ্ঞাটা যদি আমি জানতে চাই ফার্স্টে বাংলায় বলি একই আণবিক সংকেত যুক্ত দুটি যোগের অনুষ্ঠিত কার্যকারী মূলকের বিভিন্নতার কারণে উদ্ভূত সমানতাকে কার্যকারী মূলক সমানতা বলে এবং এই ক্ষেত্রে ভৌত রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য থাকে এবং ভৌত রাসায়নিক ধর্মে কিন্তু পার্থক্য থাকবে তো একটা জিনিস লক্ষ্য করো এক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমাদের গত অবস্থান তো অবস্থান সমানতা দেখছিলাম যে যে হয় যা হয় সেটা হচ্ছে যে আমাদের হয়তো প্রথম কার্বনে ডাবল বন ছিল তো সেটা হয়তো বা দ্বিতীয় কার্বনে যে হয়ে গেল বা এরকম একটা বিষয় বা যে কোনো কার্যকারী মূলকের অবস্থানে পরিবর্তন কিন্তু এই অব এই কার্যকারী ফাংশনাল গ্রুপ আইসোমারিজম বা ফাংশনাল গ্রুপ যে কার্যকারী মূলক যে সমানতা সেই সমানতার ক্ষেত্রে কি হয় যে পুরা কার্যকারী মূলকেই চেঞ্জ হয়ে যায় যদিও এদের গাঠনিক আণবিক সংকেত এক থাকে আণবিক সংকেত এক থাকে বাট কার্যকারী মূলকেই চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ টু অর মোর কম্পাউন্ডস হ্যাভিং দ্য সেম মলিকুলার ফর্মুলা বাট ডিফারেন্ট ফাংশনাল গ্রুপস ভালো করে লক্ষ্য করো তুমি যদি একটু আচ্ছা এ দেখো আমাদের আমি যদি একটু দেখাই তোমাদেরকে আচ্ছা একটু উদাহরণ দিই যে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ও এইচ এই যে দেখলা এটা হচ্ছে আমাদের এক্ষেত্রে কার্বন হচ্ছে আমাদের দুইটা কার্বন দুইটা এবং দেখতে পারতেস যে আমার হাইড্রোজেন হচ্ছে ছয়টা অর্থাৎ আমাদের এইচ হচ্ছে ছয়টা পাশাপাশি একটা অক্সিজেন আছে এবং সর্বদা মনে রাখবা যে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে আমাদের যে সাধারণ সংকেতটা হয় সেটা হচ্ছে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু ও সো এটা একটু ভালো করে মনে রাখতে পারো যে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা আমাদের সাধারণ সংকেত এটা আমরা সকলেই জানি তো এই যে যে অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে সাধারণ সংকেত সংকেত এইটা তো এই সংকেত এটা হচ্ছে আণবিক সংকেত এবং আণবিক ফর্মুলা তো এই আণবিক ফর্মুলাতে আমি একটা অ্যালকোহল বানালাম এবং খুবই ইন্টারেস্টিং দেখো আমি যদি বলি যে এখানে দুইটা কার্বন ছয়টা হাইড্রোজেন একটা অক্সিজেন আছে এই একই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট কিন্তু আমি ভিন্ন একটা গাঠনিক সংকেত এখন বানাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরকম যে সি এইচ থ্রি ও সি এইচ থ্রি সো এক্ষেত্রে গাঠনিক সংকেত কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে কারণ কি এটার নাম হচ্ছে ডাইমিথাইল ইথার সো এটার নাম ডাইমিথাইল ইথার ডাইমিথাইল ইথার সো যদিও এখানে দেখতে পারতেস কার্বন দুইটা হাইড্রোজেন ছয়টা অক্সিজেন একটা এই ফর্মুলাটাই মেনে চলতেছে তবুও কিন্তু এটা ডাইমিথাইল ইথার বা ইথার হয়ে গেছে সো আমি অ্যালকোহল ইথার এরা কিন্তু একে অপরের কি হয় একে অপরের 
कार्यकारी मूलक समानो सो ये हमें बोलते परि देखते पाते आणविक संकेत एक थका सत्ते गाठनिक संकेत चेन्ज हो गए यह हे कार्यकारी मूलक समानो एके अपर जे कारण विषय जे धर्म कारण से बी कार्यकारी मूलक समानता अच्छा ये समानतागुल कदर कदर मध्य घटे ये क्योंकि देखल फार्ष्ट जो बेपार देखते पेलम से अलकोहल अलकोहल एंड इथार मध्य अर्थात अलकोहल इथार स्वामी स्त्री मत क्ज कर स्वामी स्त्री बोलते अलकोहल इथार स्वामी स्त्री मत क्ज करा कि तरा क्यों परस्पर सबसे समानु विषय समानु एके अपरे समानु है अर्थात अलकोहल और इथार मध्य विषय घटे सो मे रखा अलकोहल इथार मध्य कार्यकारी मूलक समान सम्भव और उभयर क्षेत्र में जानविक संकेत से सेम हो जाए कारण ये क्योंकि खूब ही गुरुत्वपूर्ण एवं से कत सी टू सरि सी एन एच टू एन प्लस टू ओ ये क्योंकि बोल अच्छा तो सेकेंड जो रेसपेक्ट तुम्हार मन रखते हैं जो अलकोहल इथार मध्य जमन घटे ठीक एक एलडिहट एलडिहट एंड किटनर मध्य क्योंकि घटते परे एलडिहट और किटनर मध्य घटते परे तो क्यों घटे से चलो आप देखी एलडिहट और किटनर मध्य क्योंकि ये विषय घटते परे जेमन जो बी सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ एट कि यार नाम हमें सकले ही जानी जेहतु तीनटे कार्बन आटार नाम हे प्रोपानल नल रईट एलडिहर शेष नल थे तो यहाँ हे प्रोपानल तो प्रोपानल एवं एक क्षेत्र में सी एन एच टू एन ओ यहाँ हम आणविक संकेत भलोकर मिलाए देखो एखे कार्बन आ कट कार्बन आ तीनटा तो हाइड्रोजें कटा है छयट देखो ये छयटा हाइड्रोजें आसे और एक अक्सिजें आसे सो सी एन एच टू एन ओ ये क्योंकि एलडिहटर साधारण संकेत ये जी तो एक भाव तुम जो लक्ष्य करो जो किटनर क्षेत्र किटनर क्षेत्र जो तुम एक भलोक लक्ष्य करो तो ये दिए जी बोली सी एच थ्री हमें माजे सीओ दिल माझे एखे आर सी एच थ्री दिल तुम भलोक लक्ष्य कर देखो जे क्षेत्र में कार्बन तीन आसे हाइड्रोजें छयट आसे अक्सिजें एक आसे और यही साधारण संकेत विशिष्ट ही हे सो एलडीआई और किटन के बताते परि एके अपरे कार्यकारी मूलक समानु कारण ये मध्य क्यों कार्यकारी मूलकट चेन्ज हो जाए देखो भलोक लक्ष्य कर एखे छो एलडिहट एखे किटन क्योंकि तरह आणविक जो फर्मुला क्योंकि ठीक ही आसे से सी एन एच टू एन ओ सो खूब ही गुरुत्वपूर्ण जे हमें फार्ष्टे एक स्वामी स्त्री अर्थात एक कपल के देखल तरह हे इथार और अलकोहल छो सेकेंड आए का कपल के देखल तर हे फ्रिटन और अलडिहट और थार्डे अच्छा थार्डे हमें जो कपलटा के देखो थार्डलि कपल के देखते जा खूब इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग तीनटे आप देखी अच्छा मुछे नहीं भलोक अच्छा देखो हमें थार्ड जो कपड़ा के देखो तरा हे कारा तरह से कार्बक सिलिक एसिड कार्बक सिलिक एसिड एंड एंड हे एस्टार एस्टार अच्छा कार्बक सिलिक एसिड के हमें यह प्रकाश करी आर सी डबलओ एच एवं एस्टार के प्रकाश करी आर सी डबलओ आर सो ये हे कार्बक सिलिक एसिड एट एस्टार सो ये क्योंकि आशा करी तुम्हारा सकले ही जा क्षेत्र में लक्ष्य करब जी जे कार्बक सिलिक एसिड और एस्टार एरा लक्ष्य करब जे एरा एर क्षेत्र में जो विषय घटे जो एक उदाहरण दिए तुम्हारे बुझाई धरल साधारण संकेत धर सी थ्री एच सिक्स ओ टू एवं सी थ्री एच सिक्स ओ टू दिए दुटे कम्पाउंड बने एक कम्पाउंड धर ए रखम जो सी एच थ्री सी एच टू एवं धरो सी डबलओ एच ये बनाइल कि ये कि बी ये बोल हमें प्रोपानिक एसिड जेहतु तीनटे कार्बन आए तई प्रोपानिक एसिड जेहतु ये कार्बक सिलिक एसिड अच्छा हमें आकटा स्ट्राक्चार एखान बनाई चलो से सी एच थ्री एखे सी दिल एखे ओ दिल डबल वन दी एखे ओ दिल एखे सी एच थ्री दिल अच्छा एखे जो तुम लक्ष्य करो एखे हमारे कार्बन आए एक दुईटा तीनटा कार्बन तीनटा आ क्योंकि एक क्षेत्र में गुरुतपूर्ण एक विषय कि यार नाम कि यार नाम जो बीटार नाम जेहतु अच्छा तुम्हें जो बलासले एसटार क्या भाव चीनी एसटार संकेत क्योंकि ए रकम आ कि सी डबलओ थे सी डबलओ थे बोली एसटार रईट तो ये देखो सी सर क्योंकि डबलओ आपर एक आर थे आर अर्थात एक क्षेत्र में देखते पड़ता एक क्षेत्र क्योंकि मिथाइल आर हिसाब से अच्छा जैक तो जेहतु एक क्षेत्र में मिथाइल आ 
তাই তুমি কিন্তু এক্ষেত্রে এটার নাম আমরা দিতে পারি যে এটার নাম হচ্ছে আমাদের মিথাইল মিথাইল ইথানয়েট ইথানয়েট মিথাইল এবং এটাকে আমরা বলি ইথানয়েট যেহেতু দুইটা কার্বন রাইট মিথাইল ইথানয়েটস এবং এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে আমাদের প্রোপানোইক অ্যাসিড সো তুমি দেখতে পারতেছো মিথাইল ইথানয়েট এবং প্রোপানোইক অ্যাসিড দুইটা কিন্তু ভিন্ন দুইটা সমগোত্রীয় শ্রেণীর এটা হচ্ছে আমাদের কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং এটা হচ্ছে এস্টার দুইটা ভিন্ন এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ যেটা কথা দুইটার বৈশিষ্ট্য বা ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল যে প্রপার্টি সেটাও কিন্তু সেগুলোও কিন্তু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সো এটাও মনে রাখতে হবে এই জন্য এদেরকে আমরা বলবো পরস্পরের কার্যকারীমূলক সমান এবং এদের ক্ষেত্রে যেটা তোমার মনে রাখতে হবে যে এদের ক্ষেত্রে সি এন এইচ টু এন ও সি এন এইচ টু এন ও টু এই এই এইটা এই যে যে আমরা দেখতে পারতেছি যে আণবিক ফর্মুলা বা মলিকুলার ফর্মুলা এই মলিকুলার ফর্মুলা কিন্তু মেনটেইন হবে সো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই মলিকুলার ফর্মুলা কিন্তু সেক্ষেত্রে মেনটেন করতে হবে এটা চলো আমরা এখন কিছু ব্যাপার দেখে নিই যে আমরা যখন অ্যালকেনের কথা বলি অ্যালকেনের ক্ষেত্রে আমাদের এইটা এই ফর্মুলাটা থাকে হোমোলোগাস সিরিজ ফর্মুলা অর্থাৎ এটা থাকে এবং আমরা যখন অ্যালকেন এবং সাইক্লো অ্যালকেনের কথা বলি তখন এইটা থাকে অর্থাৎ সি এন এইচ টু এন এবং আমরা যখন যখন আমরা অ্যালকাইন সাইক্লো অ্যাল কেন এবং আমরা ডাইনের কথা বলবো তখন আমাদের সি এন এইচ টু এন টু এন মাইনাস টু হয় সো একটা এখানে এটা এখান থেকে তোমার যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা তোমার ভালো করে মনে রাখা লাগবে সেটা হচ্ছে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো যে তোমার অ্যালকাইন সাইক্লো অ্যালকাইন এবং ডাইন এই তিনটার ক্ষেত্রে একই কিন্তু আণবিক বা মলিকুলার ফর্মুলা আবার আমি যদি বলি অ্যালকোহল ও ইথার যেটা আমরা শিখলাম যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ্যালকোহল ইথারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই একই ফর্মুলা থাকতেছে যে সি এন এইচ টু এন সি এন এইচ টু এন এবং এখানে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে কিন্তু এইচ টু এন প্লাস টু থাকা লাগবে এইচ টু এন প্লাস টু এখানে একটু ভুল হয়েছে এইচ টু এন প্লাস টু তারপরে ও থাকা লাগবে অ্যালকোহল ইথারের ক্ষেত্রে এখানে এইচ টু এন প্লাস টু থাকা লাগবে তারপরে ও থাকবে এবং এই যে আমাদের যে অ্যালডিহাইড কিটোন এদের ক্ষেত্রে আমাদের কি থাকবে সি এন এইচ টু এন ও থাকবে যেটা আমরা দেখলাম যে সি এন এইচ টু এন ও থাকবে এবং এটা গুরু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তুমি যখন এরকম ধর একটা আণবিক ফর্মুলা দেখবা এবং এটার সমানও তুমি নির্ণয় করতে যাবা তখন তুমি বুঝেই যাবা যে আসলে সেটা আমার অ্যালডিহাইড এবং আমাদের কিটোন এদের মধ্যে আমি কার্যকরীমূলক সমান গঠন করতে পারবো সো এইভাবে কিন্তু তুমি খুব সহজেই বুঝে যাবা তারপরে আবার ধরো দেখো আমার সি এন এইচ টু এন ও টু এইটা থাকলে কী হবে এই দিকটাকে আমরা দেখে আসলাম এই যে এইটা এটার জন্য আমাদের কি এটার জন্য হচ্ছে আমাদের এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এবং এস্টার অর্থাৎ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এস্টার এবং হাইড্রক্সি অ্যালডি হাইড ও কিটনস আর কিটনস এগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট তুমি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এস্টার এখানে অ্যালডি হাইড কিটন এখানে অ্যালকোহল ইথার মনে রাখবা এটা গুরুত্বপূর্ণ সো এটা তুমি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো সো আশা করি এগুলো বুঝতে পারছো হ্যাঁ তো এরপরে আমরা যেটা তো চলে যাবো সেটা হচ্ছে আমাদের মেটামারিজম মেটামারিজম খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা তোমাকে শিখতে হবে এবং মেটামারিজমের পরে আমরা কিন্তু আবার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে টোটোমারিজম সো মেটামারিজম কি মেটামারিজম ইজ অ্যারাইজেস ডিউ টু অ্যালকাই চেঞ্জ অন ইদার সাইড অব দ্য ফাংশনাল গ্রুপ ইন দ্য মলিকিউল সো আসলে মেটামারিজম ব্যাপারটা যদি তোমাকে বুঝতে হয় তাহলে আমি তোমাকে বেশ কিছু কথা এখন বলবো কথাগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে রাইট ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে আচ্ছা মেটামারিজম এটা কাদের কাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা যদি তুমি আমি তোমাকে ফার্স্টেই বলি তাহলে তুমি মনে রাখবা যে মেটামানিজর হচ্ছে দ্বি যোজি কার্যকারীমূলক যেমন আমি ইথারের কথা যদি বলি ইথার যেমন ধরো এরকম থাকে এটার ক্ষেত্রে আমাদের মেটামারিজম দেখা যায় তারপরে ইথার মনে রাখলাম ইথার মনে রাখলাম তারপরে আর আরেকটা আমি বলি সেটা হচ্ছে কিটন কিটন এরকম থাকে না কিটন তো কিটনের কিটনেও কিন্তু আমাদের কি হয় কিটনেও কিন্তু এই দ্বিযোজিক যেইগুলো আছে সেগুলোতে আমাদের কি হয় আমাদের কিন্তু মেটামারিজম হয় আবার আমি সেকেন্ডারি অ্যামিনের কথা বলতে পারি সেকেন্ডারি অ্যামিন বা আমি টার্সিয়ারি অ্যামিনের কথা বলতে পারি টার্সিয়ারি অ্যামিন টার্সিয়ারি অ্যামিন বা সেকেন্ডারি অ্যামিন এই 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 টার্সিয়ারি অ্যামিন বা সেকেন্ডারি অ্যামিনেও কিন্তু আমরা দেখি যে আমাদের টার্সি সেকেন্ডারি কাকে বলে যার কিন্তু এরকম দুইটা হাত থাকে অর্থাৎ দ্বিযোজি কার্যকারী মূলকের কথাই জাস্ট আমরা মনে রাখবো আমাদের টার্সিয়ারির কথা মনে রাখার দরকার নেই দ্বিযোজি তুমি সেকেন্ডারি অ্যামিনের কথা মনে রাখতে পারো সেকেন্ডারি অ্যামিন তারপর আরেকটা মনে রাখতে পারো সেটা কি সেটা হচ্ছে থায়ো ইথার অর্থাৎ আমরা ইথার তো বলছি এরকম থায়ো ইথার কাকে বলে এভাবে সালফার থাকবে এবং তার দুই পাশে দুইটা হাত থাকবে 
এটাকে আমরা বলি থায়ো ইথার এটার নাম থায়ো ইথার সো থায়ো ইথার আমরা দেখতে পারি মেটামারিজম লক্ষিত হয় সো এরকম যারা দ্বিজুতি কার্যকারীমূলক আছে এই দ্বিজুতি কার্যকারীমূলকের ক্ষেত্রে আমাদের মেটামারিজম দেখা যায় তো মেটামারিজম জিনিসটা কি সেটা হচ্ছে আমাদের এখন বোঝা লাগবে যে মেটামারিজম তাহলে কি এটা তো আমাদের বোঝা লাগবে রাইট মেটামারিজম তাহলে কি সেটা আমাদের বোঝা লাগবে আচ্ছা সেটাই এখন আমরা বুঝতে যাচ্ছি যে মেটামারিজম কি মেটামারিজম হচ্ছে একই সমগোত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সমরগুলো যখন কার্যকারীমূলকের উভয় পাশে কার্বন পরমাণু সংখ্যার ভিন্নতা থাকে আমি উদাহরণ দিই যেমন ধরো আমি বললাম সি এইচ থ্রি ও সি এইচ টু সি এইচ টু সি এইচ থ্রি সো দেখতে পারতেছ এখানে আমাদের দি যদি ইথার আসে এই ইথার কার্যকারীমূলকটা বিদ্যমান এবং আমাদের এক্ষেত্রে ইথারের দুই পাশ আমরা দেখব ইথারের অর্থাৎ অক্সিজেনের দুই পাশটা আমরা দেখব এই পাশে কয়টা কার্বন আছে এক দুই তিন এই পাশে কয়টা কার্বন আছে একটা তো আমি যদি আর একটা সমানু নির্ণয় করতে চাই দেখো এই ক্ষেত্রে আমাদের আণবিক সংকেত কী হবে ইথারের ক্ষেত্রে আমরা জানি কি যে ইথারের ক্ষেত্রে সি এন এইস টু এন প্লাস টু হয় এবং পরে একটা ও হয় এটা কিন্তু আমরা শিখছি একটু আগে তো এক্ষেত্রে আমরা এখন যেটা দেখব যে দেখো ভালো করে লক্ষ্য করবা ভালো করে লক্ষ্য করবা যে ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন একটা কাজ করি যে সি এইস থ্রি এবং এখানে আমরা সি এইচ টু দিই এখানে অক্সিজেনটা নিয়ে আসি এবং এখানে সি এইচ টু এখানে সি এইচ থ্রি সো এটার ক্ষেত্রে এবং এটার ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করো এটার নাম ছিল হচ্ছে মিথক্সি প্রোপেন এটার না এটাকে বলা হয় মিথক্সি প্রোপেন বা এটার আমরা যদি খুব ভালোভাবে বলতে চাই সোজাভাবে তাহলে এটার নাম হচ্ছে মিথাইল এটার নাম হচ্ছে মিথাইল প্রোপাইল ইথার মিথাইল প্রোপাইল ইথার এটার নাম হচ্ছে মিথাইল প্রোফাইল ইথার এবং এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে ডাই ইথাইল ডাই ইথাইল ইথার সো এইটা হচ্ছে সহজভাবে বলতে গেলে রাইট তো দেখতে পারতেছো যে আমাদের এই পাশে এই ক্ষেত্রে এই পাশে দুইটা কার্বন এই পাশে দুইটা কার্বন কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখাই ছিল যে এই পাশে একটা কার্বন এই পাশে তিনটা কার্বন সো এই যে যে উভয় পাশে কার্যকারীমূলকটা কি আমাদের এক্ষেত্রে ও ও রাইট দ্বিজোজি এবং এর উভয় পাশে কার্বন সংখ্যা কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে তো এই যে যে কার্বন সংখ্যা পরিবর্তন হচ্ছে এই যে যে সমানুতা এইভাবে যে সমানুতা দেখা যায় কার্বন সংখ্যার ভিন্নতার কারণে এটাকে একে বলে মেটামারিজম এবং এবং এর ফলে আমরা প্রত্যেকটাকে অর্থাৎ এটাকে বলবো একটা মেটামার এবং আমি এটাকে বলবো একটা মেটামার এগুলো হচ্ছে মেটামার সো এই বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং আর একটা কথা আমি বলে দিই যে এটার কিন্তু আর একটাও সমানুতা পাওয়া যায় এর আর একটা সমানুতা কী পাওয়া যায় আমি দেখাচ্ছি এটার ক্ষেত্রে সমানুতা সমানু তিনটা হয় আর সমানু না এটাকে আমরা মেটামারও বলতে পারি সমানু বা আরও স্পেসিফিকভাবে বলতে গেলে মেটামার দেখো এর আর একটা কী হতে পারে আমরা সি এইচ থ্রি হতে পারে এবং এখানে ও হতে পারে এবং এখানে আমি সি দিয়ে আমি এখানে কি বলতে পারি যে এখানে এইচ দিলাম এবং ধরো এইখানে এবং এইখানে দুইটা মিথাইল গ্রুপ দিয়ে দিলাম বা এটাকে আমরা সংক্ষেপে লিখলে এইভাবে লিখতে পারি সি এইচ থ্রি টু রাইট তখন এটার নাম হয়ে যাবে টু মিথক্সি প্রোপেন তখন নাম কী হয়ে যাবে টু মিথক্সি প্রোপেন সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো এগুলো কিন্তু জাস্ট একটু মনে রাখবা আশা করি বুঝতে পারছো যে আসলে ম্যাটামারিজম কি রাইট এভাবে কিন্তু তুমি বানাতে পারো ম্যাটামারিজম তারপরে এবং আমরা কি শিখলাম যে এটা কিসে কিসে হয় এই যে জাস্ট তোমার এটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের এটা ইথারের ক্ষেত্রে হয় কীটনের ক্ষেত্রে হয় ইথারের ক্ষেত্রে কীটনের ক্ষেত্রে তারপরে সেকেন্ডারি অ্যামিনের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি অ্যামিনের ক্ষেত্রে সেকেন্ডারি অ্যামিনের ক্ষেত্রে রাইট এগুলো জাস্ট একটু মনে রাখবা তো এখন আমরা তারপরে চলে যাচ্ছি দেখো এখানে একটু দেখাইছি যেটা যে এটি একটু ভালো করে জেনে রাখো যে কিসের ক্ষেত্রে মেটামারিজম হয় দেখো এখানে আমি দেখাইছি যে দেখো আমরা এক্ষেত্রে আমরা কি দেখালাম ইথার দেখালাম এটা কি এটাকে আমরা কি বলছিলাম এটাকে বলছিলাম থায়ো ইথার এটাকে বলছিলাম টু ডিগ্রি অ্যামিন এটাকে থ্রি ডিগ্রি অ্যামিন বা চারশে অ্যামিন এবং এটা হচ্ছে আমাদের কিটন সো এগুলো একটু মনে রাখবা তো এখানে এক্সাম্পল দেখে নাও এক্সাম্পল দেখে কিন্তু অনেক কিছু শিখতে পারবা দেখো এক্সাম্পল দেখো এই এক্সাম্পলগুলো ভালো করে লক্ষ্য করে রাখো সো কাজে দিবে রাইট এখানে অ্যামিনেরও একটা দোয়া আছে এক্সাম্পল ভালো করে দেখে রাখো তো তারপরে আমরা চলে যাব টটোমারিজমে টটোমারিজম টটোমারিজম আচ্ছা টটোমারিজম হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং বোঝার বিষয় এটা খুব ভালো করে গ্রাস্প করতে হবে দেখো আমরা চলো একটু ভালো করে গ্রাস্প করি দেখো দ্য টাইপ অফ 
আচ্ছা এটা তুমি সঙ্গে দেখলে কিছুই বুঝবে না আমি আগে যেটা করব ফার্স্টে কন্ডিশন দেখে নিই যে আমাদের টটোমারিজম এর ক্ষেত্রে কন্ডিশন কী হওয়া লাগবে কন্ডিশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ফার্স্ট হচ্ছে কম্পাউন্ড শুড হ্যাভ ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ সো আমরা যে কম্পাউন্ড নিয়ে কথা বলবো টটোমারিজমের ক্ষেত্রে সেই কম্পাউন্ডের অবশ্যই ইলেকট্রন উইথড্রয়িং ড্রয়িং গ্রুপ থাকতে হবে ইলেকট্রন উইথড্রয়িং গ্রুপ মানে কি ইলেকট্রন উইথড্রয়িং মানে হচ্ছে যারা ইলেকট্রন আকর্ষিক গ্রুপ ইলেকট্রন আকর্ষিক গ্রুপ সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ যারা ইলেকট্রনকে উইথড্রো করে নেয় যেমন ধরো তুমি এই যে যে আমরা এই যে যে আমরা কিটন গ্রুপের কথা যদি বলি কিটনে এরকম থাকে না তো এইখানে কিন্তু আমার যেটা হয় কার্বন থেকে আমার অক্সিজেন এখানে ইলেকট্রন উইথড্রো করে নিতে চায় ইলেকট্রন কিন্তু অক্সিজেন উইথড্রো করে নিতে চায় ঠিক একইভাবে নাইট্রো তারপর এখানে সায়ানাইট ব্যাপারটা তো এইগুলো কিন্তু আমাদের ইলেকট্রন উইথড্রোয়িং গ্রুপ গ্রুপ হিসেবে কাজ করে সো এই সকল গ্রুপ থাকতেই হবে যখন আমরা টটোমাইজামের কথা বলবো এটা ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড যে কন্ডিশন যে কম্পাউন্ড শুড হ্যাভ অ্যাট লিস্ট ওয়ান আলফা হাইড্রোজেন সো এইটার পাশাপাশি এটা ফুলফিল করার পাশাপাশি সেকেন্ড কন্ডিশনটা ফুলফিল করা লাগবে যে আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হবে দ্যাট ইজ হাইড্রোজেন অ্যাটাচ টু এবং আলফা হাইড্রোজেন থাকা মানে কি আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হলে কিন্তু আলফা কার্বন থাকতে হবে সো এটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ দেখো আমরা আলফা কার আলফা হাইড্রোজেন কাকে বলি এটা আবার অনেকে মনে কোয়েশ্চেন জাগে যে আলফা আলফা হাইড্রোজেন কাকে বলে রাইট তো চলো আমরা দেখিনি আলফা হাইড্রোজেন কাকে বলে আসলে আলফা হাইড্রোজেনের ব্যাপারটা সোজা যদি তুমি বুঝো যেমন ধরো সি এইচ থ্রি আমি যদি বলি তারপরে সি এইচ থ্রি সি এইচও বললাম রাইট তো এখানে আমি যদি তোমাকে বলি যে কয়টা আলফা হাইড্রোজেন আছে রাইট কল কয়টা আলফা হাইড্রোজেন আছে তো আসলে কার্বো আমাদের যে কি বলে যে কার্যকরী মূলকের সাথে যে কার্বনটা থাকে সেটাকে বলা হয় আলফা কার্বন সো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী মূলকের সাথে যে কার্বনটা থাকে সেটাকে বলা হয় আলফা কার্বন এবং ধরো এই আলফা কার্বনের সাথে আমাদের যে হাইড্রোজেনটা আছে সেই হাইড্রোজেনটাকে হাইড্রোজেনগুলোকে বলা হয় আলফা হাইড্রোজেন সো এখানে আলফা হাইড্রোজেন তিনটে আলফা হাইড্রোজেন আছে তো কমপক্ষে একটা আলফা হাইড্রোজেন থাকতেই হবে এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কন্ডিশন ফার্স্ট কথা কি আমাদের ইলেকট্রন উইথড্রোয়িং বা ইলেকট্রন কেড়ে নেওয়া গ্রুপ থাকতে হবে সেকেন্ড কথা হচ্ছে যে আমাদের আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হবে সো এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গেল তো এখন আমরা এগুলো কন্ডিশন জানার পরে এখন আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে এটা কিভাবে কাজ করে আসলে কিভাবে কাজগুলো সম্পাদিত হয় তো আচ্ছা আমরা চলো একটা উদাহরণ দিই উদাহরণের মাধ্যমে বুঝবো ফার্স্টেই আমরা নিলাম সি এইচ থ্রি সি এবং এখানে ধরো আমি সি এইচ থ্রি নিলাম অর্থাৎ আমি এটা কি নিতেছি এটা নিতেছি হচ্ছে আমি প্রোপানন নিচ্ছেছি বা অ্যাসিটোনও যাকে আমরা বলি প্রোপানন বা অ্যাসিটোন আচ্ছা তো বা আচ্ছা এখানে আমি কি করলাম এখানে আমি ধরো টু নিলাম এবং এখানে আমি নিচে একটা হাইড্রোজেন নিয়ে নিলাম আমার কাজের সুবিধার্থে আমি নিচে একটা হাইড্রোজেন এভাবে নিলাম আচ্ছা তো এখন দেখো এখানে কিন্তু আলফা হাইড্রোজেন আছে রাইট আলফা হাইড্রোজেন কিন্তু আছে এখানে আমাদের এই পাশেও আলফা হাইড্রোজেন আছে এই পাশেও আছে তো আমি এই পাশ নিয়ে কাজ করতেছি ধরো এই পাশ নিয়ে কাজ করলাম যে কোনো এক পাশ নিয়ে আমি কাজ করতেছি তো এখন আমি একটা বিষয় ভালো করে লক্ষ্য করব সেটা হচ্ছে যে আমার এই যে হাইড্রোজেনটাকে আমি বার করছি আমার লক্ষ্য হচ্ছে এই হাইড্রোজেনটাকে আমি কীভাবে বের করে দেওয়া যায় আমার লক্ষ্য হাইড্রোজেনটাকে আমি বের করে দেব কীভাবে মানে দূরে সরাই দেব এর জন্য আমি ধরে নিলাম যে আশেপাশে কোথাও আমাদের হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে বা ও এইস একটা গ্রুপ আছে অর্থাৎ আমার বেইস ধরো কোনো একটা বেইস আছে এবং সেই বেইস থেকে আমাদের ও এইচ মাইনাস যে গ্রুপ সেটাকে আমি সেটাই এর আশেপাশে কোথাও আছে এবং এটা থাকার কারণে এই ও এইস কী করলো এই হাইড্রোজেন সাথে অ্যাট্রাক্ট হাইড্রোজেনকে অ্যাট্রাক্টেড করলো এবং হাইড্রোজেনকে অ্যাট্রাক্টেড করার মাধ্যমে হাইড্রোজেন যেহেতু প্লাস থাকে আমরা জানি কি হাইড্রোজেন পজিটিভ থাকে এবং এরা পরস্পরের সাথে মিক্স করে পানি উৎপন্ন করে ফেললো এবং পানিটা বেরিয়ে গেল অর্থাৎ কি হলো দেখো আমি পানি উৎপন্ন করলো তো দেখো এর ফলে একটা সমস্যা সৃষ্টি হয়ে গেল যে পানি যদি উৎপন্ন করে ফেলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এক্ষেত্রে কিন্তু এখানে একটা বন্ড আমাদের করা লাগবে নাহলে এক্ষেত্রে তো আমাদের এখানে কার্বনের একটা সমস্যা হয়ে যাবে সো এক্ষেত্রে বন্ড যেহেতু করা লাগবে তারপর এখানে যেটা হবে এখানে আমরা জানি কি প্রত্যেকটা বন্ডে দুইটি ইলেকট্রন থাকে তো অক্সিজেন কি করবে অক্সিজেন এইখানে ইলেকট্রন নিয়ে যাবে অক্সিজেনের কাছে অক্সি অর্থাৎ যেহেতু এটা কি করে এটা হচ্ছে আমাদের ইলেক কিটন গ্রুপ কি গ্রুপ ইলেকট্রন উইথড্রোয়িং গ্রুপ তো এক্ষেত্রে ইলেকট্রন উইথড্রো করে অক্সিজেন নিয়ে যাবে এবং যখন অক্সিজেন ইলেকট্রন উইথড্রো করে নিয়ে যাবে আচ্ছা এটা কিন্তু এই বন্ধনটা কিন্তু পরে তৈরি হবে এই যে যে ডাবল বন্ডটা এই ডাবল বন্ডটা কিন্তু
এখানে একটা বন্ধন হয়ে যাবে তখন আবার একটা বন্ধন হয়ে যাবে কারণ কি অক্সিজেন মাইনাস হয়ে যাবে যেহেতু ইলেকট্রন উইড্রো করে নিছে এবং অক্সিজেন যখন মাইনাস হয়ে যাবে তখন আমি এখানে ডাবল বন্ড দিতে পারবো এখন তো আমি ডাবল বন্ডে সিএস টু লিখতে পারবো এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের কিন্তু পানি এক্ষেত্রে ছিল পানিটা বের বের হয়েছে অর্থাৎ পানিটা উৎপন্ন হয়েছে সো এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ সো এর পরবর্তীতে দেখো এই যে যে আমাদের পানি এক্ষেত্রে আছে পানিটা আবার কীভাবে থাকে এখানে আমাদের এইস থাকে এখানে ও থাকে এখানে এইস থাকে তো এই যে যে পানি সেই পানির এইচটা আবার কি করবে এই অক্সিজেনের সাথে চলে আসবে এবং অক্সিজেনের সাথে চলে এসে এক্ষেত্রে ও এইস গঠন করে ফেলবে এবং অক্সিজেনের সাথে চলে আসবে ও এইস গঠন করবে এবং এক্ষেত্রে ও এইস থেকে যাবে সো এখানে যে বিষয়টা ঘটবে যে আমার এই ওটা কি হবে ওটা এইসকে এইসের সাথে নিয়ে আসবে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তী স্টেপটা হচ্ছে এরকম যে সি এইস থ্রি এক্ষেত্রে সি এক্ষেত্রে ও এইচ হয়ে যাবে এবং এক্ষেত্রে ডাবল বন সি এইস টু থাকবে দেখো আমার কিন্তু এই যে ফার্স্টে যে আমি এখানে যে ফার্স্টে আমি ও এইস নিয়ে আসছিলাম এক্ষেত্রে যে আমি ও এইসটা নিয়ে আসছিলাম সেটা বাইরে থেকে কোনো একটা ও এইস নিয়ে আসছি এবং ইভেনচুয়ালি যেটা হয় যে ফার্স্টে ও এইসি লাস্ট পর্যন্ত ত্যাগ করে দেয় ও এইসি লাস্ট পর্যন্ত ত্যাগ হয়ে যায় এবং লাস্ট পর্যন্ত যেটা হয়ে যায় যে দেখো আমার একটা এইসকে আবার এখানে নিয়ে এসে ও এইস গঠন করে ফেলে এবং ও এইস যখন সে গঠন করে ফেলে তখন আমাদের কি হয়ে যায় আমাদের কম্পাউন্ডটা কিন্তু এরকম হয়ে যায় এবং দেখো এখানে আমাদের যেহেতু এখানে কি দেখতে পারতেছে একটা ডাবল বন্ড আছে এর জন্য এটাকে আমরা ইন বলতে পারি আমরা কি জানি অ্যালকিনের লাস্টে কি থাকে ইন ইন রাইট ইন থাকে তো আবার এখানে আবার ও এইচও আছে সো যেহেতু ই ইন আছে ও এইচও আছে ও এস এর শেষে আমরা কি যোগ করি ও ওল ওল রাইট অ্যালকোহোল ইথানল প্রোপানল ও এল যোগ করি তো এই জন্য আমরা এই যৌগটাকে বলি ইনল যৌগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই যৌগটাকে আমরা বলি ইনল যৌগ এটার নাম হচ্ছে কি ইনল যৌগ ইনল সমাণু বলতে পারি আমরা তো এটা হচ্ছে ইনল সমাণু এবং আমরা দেখো এটাকে কি থেকে পাইছি আমি যদি বলি কোনটা থেকে আমি এটা পাইলাম তাহলে আনসার হচ্ছে যে আমি এটাকে কিন্তু পাইছিলাম এরকম একটা স্ট্রাকচার কিন্তু আমরা আমাদের ছিল আমাদের এরকম একটা স্ট্রাকচার কিন্তু ছিল এবং এরকম স্ট্রাকচার থেকেই কিন্তু আমি কি পাইছি এরকম স্ট্রাকচার থেকে আমি একটু আগে পাইলাম হচ্ছে এই যৌগটা অর্থাৎ এটাকে যদি আমি লিখি সিএইচ থ্রি এবং এখানে আমাদের হচ্ছে সি ছিল এখানে উপরে ও এইচ হবে এবং এখানে আমাদের সি এইচ টু হবে সো এই এই যে যে দেখতেছো এটা থেকে আমরা এটা পাইলাম এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা যে আমাদের এই সকল যুগের ক্ষেত্রে একটা গতিশীল সাম্যাবস্থা বিরাজ করে একটা গতিশীল সাম্যাবস্থা বিরাজ করে অর্থাৎ এরা ইকুইলিব্রিয়ামে থাকে যে কোনো সময় এটা থেকে এটা উৎপন্ন হতে পারে এটা থেকে এটা উৎপন্ন হতে পারে অর্থাৎ আই মিন এটা সাম্যাবস্থায় থাকে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে একটা উভমুখী চিহ্ন আমাদের কিন্তু এক্ষেত্রে দিতে হবে যে গতিশীল কার্যকরীমূলক সমন্বিত এই জন্য একে বলা হয় টটোমাইজমকের জন্য গতিশীল কার্যকরী সমন্বিত বলা হয় কারণ উভয় কাঠামো সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে এবং স্বতঃস্ফূতভাবে এরা কী করতে পারে স্বতঃস্ফূতভাবে ভিন্ন প্রকার কার্যকরীমূলকে রূপান্তরিত হয়ে যায় রাইট অর্থাৎ দেখো এদের কিন্তু তুমি কার্যকরীমূলক সমানতা বলতে পারবে না কেন পারবে না কারণ দেখো কার্যকরীমূলক সমানতা বলতে পারবে না এই কারণে কারণ হ্যাঁ এখানে কার্যকরীমূলকের চেঞ্জ হয়েছে ঠিক ও সরি এখানে একটা ডাবল বন্ড আছে তো কার্যকরী মূলকের চেঞ্জ হয়েছে ঠিকই অর্থাৎ এক্ষেত্রে এরকম ছিল এক্ষেত্রে দেখতে পারতো সেরকম হয়ে গেল আবার এখানে আবার ও এইসও চলে আসছে রাইট এই জন্যই তো এটাকে ইনল যৌগ বলা হয় তো কার্যকরী মূলকের চেঞ্জ তো হয়েছে তার পাশাপাশি কী হয়েছে কার্যকরী মূলকের চেঞ্জ হওয়ার পাশাপাশি এক্ষেত্রে গতিশীল সাম্যাবস্থা যাকে আমরা বলি ডাইনামিক ইকুলিব্রিয়ামও কিন্তু এক্ষেত্রে বিরাজ করে সো এটাকে আমরা বলি টটোমারিজম সো টটোমারিজমের ম্যাকানিজমটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম এটা ভালো করে মনে রাখবা এবং টটোমারিজমের ক্ষেত্রে তোমাদের এই বিষয়গুলো জানার একেবারে ফার্স্ট টাইম যে বিষয়টা জানছিলাম যে দুইটা কন্ডিশন কিন্তু ফুলফিল করা লাগবে ইলেকট্রন উইড্রোয়িং গ্রুপ থাকা লাগবে এই যে আমি আমি যদি একটু আবার দেখাই যে ফার্স্ট কন্ডিশনটা কী ছিল ইলেকট্রন উইড্রোয়িং গ্রুপ থাকা লাগবে এরকম 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 এবং ফার্স্ট সেকেন্ড যে কন্ডিশন আলফা হাইড্রোজেন থাকা লাগবে আলফা হাইড্রোজেন কি সেটা আমরা শিখছি আলফা হাইড্রোজেন থাকতে হলে আলফা কার্বন থাকা লাগবে আচ্ছা এই এই বিষয়গুলো শেখা পরে আসলে আমরা সমানতা নিয়ে আলোচনা করলাম এবং এই সমানতা জাস্ট স্ট্রাকচারাল আইসোমারি জন্য কথা ছিল গাঠনিক সমানতা এবং আরেক পদের ধরনের সমানতা আছে সেটা হচ্ছে স্টেরিও সমানতা সেটা নিয়ে উই উইল লার্ন লেটার